Soy Antonio Pérez Aranda, el hermano ministro de la voz de San Francisco de Asís. Nos encontramos en el vestíbulo del hospital que se mandó construir en el año 1679 y se inauguró en el 1697. Desde entonces no ha dejado de funcionar ni un solo día, convirtiéndonos en el hospital más antiguo de Madrid en funcionamiento. Estamos en el archivo de lo que es no solamente hospital, sino fraternidad de la Venerable Orden Tercera de San Francisco. La Orden Franciscana Seglar, o Venerable Orden Tercera, en el siglo XVII y XVIII en Madrid, tiene goza de gran prestigio. Y el pertenecer a ella le eh, daba cierta, digamos, categoría, aunque su pertenencia únicamente fuera por motivos estrictamente religiosos. Hay también que tener en cuenta que en Madrid eh, cuatro grandes eh, literatos, Miguel de Cervantes, López de Vega, Quevedo y don Pedro Calderón de la Barca fueron hermanos profesos de la Orden Franciscana Seglar, Venerable Orden Tercera. Esta silla de mano nos fue regalada en el año 1682, algunos años antes de la inauguración del hospital. Cuando se inaugura, se pone al servicio para trasladar los enfermos de unas dependencias a otras. Posteriormente fue eh, pintada con los escudos de la Venerable Orden Tercera, el abrazo de San Francisco. El enfermo iba adentro, disponía de dos pequeñas ventanas para su ventilación y disponía de unas parihuelas que se ponían a ambos lados y era muy fácil con dos personas trasladar al, a trasladar al enfermo. El archivo es muy rico en contenido. Tenemos gran cantidad de documentos, tanto civiles como eclesiásticos, bulas pontificias y hasta testamentos de reyes. Pero principalmente lo que más cuenta es la historia de la vida de la fraternidad desde principios del siglo XVII. De los botámenes que han llegado a nosotros, a nuestros días, los de forma de ánfora son de porcelana de Limoges, del siglo XVIII. Algo más modernos, los de forma cilíndrica, que son catalanes. En la vitrina tenemos un niño Jesús, del siglo XVII, que según cuenta la leyenda, con este niño Jesús estaban jugando los hijos del rey de Mequínez, en el norte de Marruecos, y fue rescatado por unos cristianos, y a partir de entonces pues, fue entregado a la Venerable Orden Tercera. Cuenta con un gran número de vestidos, si bien en los últimos años no se hace cambio de ellos, pero hasta hace unas décadas se le cambiaban según los colores litúrgicos. La escalera es obra de los hermanos Ramón y Marcos López. La pintura del techo se debe a Ardemans, que la pinta con 18 años. En la escalera tenemos dos bellísimos cuadros de Carreño de Miranda, que representan la Anunciación a Nuestra Señora y los desposorios místicos de Santa Catalina de Alejandría, que curiosamente presencia la escena San Francisco de Asís. Al final de la escalera encontramos un busto en mármol de un autor flamenco de bellísima talla que representa a don Juan José de Austria, el único hijo natural de Felipe IV. Lo engendra siendo muy joven eh, y la madre es eh, una actriz de teatro llamada la Calderona. En la escalera igualmente, enfrente al busto de San Francisco de Agustín Guerol, se encuentra un, un bellísimo cuadro de Alfaro, Juan de Alfaro, discípulo de Velázquez, que representa a don Juan Antonio López de Zárate, hermano ministro de la voz, cuando se construye y se terminan las obras del hospital iniciadas, iniciadas por su padre, don Íñigo López de Zárate. Nos encontramos en la capilla del hospital de la VOT. 
La construcción del, de la capilla se debe al, al, al arquitecto José Arroyo, que la inicia en el 1693 y fallece a los dos años, a las 1695, antes de terminar la obra. El altar mayor se construye en un momento en que está prohibido la utilización de madera, porque anteriormente, en esas fechas, han ardido unos, unos altares y, lógicamente, eh, lo que ha ardido es el templo entero. Entonces, como la orden tampoco eh, dispone de muchos medios económicos, se recurre a la autorización de eh, yesos y escayolas, estucos. Eh, los altares laterales eh, no han sido restaurados, por tanto, el dorado que vemos es el original. Este cuadro que representa el, la muerte o el tránsito de San José asistido por la Virgen y San y Cristo es de Pedro Ruiz González. Es de destacar en la parte inferior derecha un angelito que está con unos platos y una taza como queriendo ofrecer a San José pues, algún tipo de caldo, un poquito de chocolate y un, algo en el plato que podemos identificar ya que estamos en Madrid con unos churros. Agradecer a Antiguos Cafés de Madrid la deferencia que han tenido de dedicarnos una de sus jornadas a conocer mejor el Hospital de la Voz. Espero que se haya conseguido. Estamos ubicados en la calle de San Bernabé número 13, en Madrid, en pleno centro del barrio de los Austria, si bien la calle no es muy conocida, entre la Basílica de San Francisco Grande y la Puerta de Toledo. El edificio puede ser visitado por grupos previa petición.